어, 저에게 좀 뭐랄까요? 크고 작은 일들이 매주 스펙타클하게 생기지요. Every week in such spectacular ways there are different things that happen to us whether it be small or big. 어떤 날은 아침에 좋았다 오후에 뭐 난리 나기도 하고요. There are some days when in the morning you start off good but then in the afternoon something bad happens. 오전에 조, 좀안 좋은 일이 있었는데 오후에 정말 기쁜 일이 생기기도 하고요. Or perhaps it may be the other way around where you start off your morning not so great but then in the afternoon you something happens that makes you very happy. 여러 가지 일이 생기는 가운데 때때로 정말 큰 위기가 올 때도 있습니다. And in the midst of all of these different things that happen, there are times when we face actual crisis. 내 잘못으로 생긴 위기 같으면 우리가 또 회개하면서 새로 시작할 텐데요. If it's a crisis that has come because of your own mistake or your own wrongdoing, then you have a chance to repent and renew. 나와 전혀 상관없는 곳에서 생긴 문제 때문에 나의 삶에 위기가 들어왔을 때. But what about a time when this crisis has come into your life because of something that has nothing to do with your own doing? 네, 뻔히 내 주변 사람한테 이러면 큰 문제 생긴다고 말했는데 문제 생겼을 때. When you when you had already foretold everyone that this would happen if they are not careful and yet that very thing happened. 우리 어떻게 해야 되겠습니까? When, during these times, what must we do? 우리 크고 작은 많은 사건들 속에서 우리 신앙 어떻게 지켜야 되겠습니까? Miss these very different various different things that happen in our lives, how can we keep our faith? 좋은 일이 있으면 좋아서 무너지고. If good things happen, then because we're so happy about that good thing happening, it distracts us or brings us down. 또안 좋은 일이 있으면 안 좋은 일 생겨서 시험 들고. Or if something bad happens, you fall into trial because something bad has happened. 과연 우리에게 좋은 게 뭐가 있겠습니까? So then what exactly is good for us? 많은 분들이요. 그 고민과 염려 속에서 계속 살고 계시더라고요. And it seems that a lot of people continue to live within those worries and concerns. 근데 하나님께서 우리를 부르실 때는 그렇게 부르시지 않으셨습니다. But when God called us, that is not how he called us. 세상에 그리스도의 빛을 비추는 파수꾼으로 부르셨습니다. God called us as watchmen who shine the light of Christ to the world. 그리스도의 비밀을 누리고 그리스도의 비밀을 증거하는 전도자로 불러주셨어요. He called us as evangelists who know, who enjoy and relay the mystery of the gospel. 하나님께서 우리와 함께 하시면서 우리의 삶을 인도하시고 우리의 삶을 통해서 지금도 영광 받고 계십니다. God is with us. God is guiding us, and even now He is being glorified through us. 그리고 하나님이 그 영광 받으시기 위해서 여러 가지 사건도 허락하십니다. And in order to receive glory through us, God allows for various different things to happen. 이번 주 말씀 통해서 정말 우리가 붙잡아야 될 것이 무엇이고 넘어가야 될 것이 무엇이냐. So through today's word, we must hold on to what are the things that we should just look over. 아니, 정말 곧 통받는 뭐랄까요? 사서 고생하는 사람들 보면요. 넘어가야 할 것은 거기에 걸려 붙잡고 있고 또 붙잡아야 될 것은 놓치고 있고 반대의 삶을 살고 있어요. There are times when you see people who really it seems as if nothing's really working out for them. They're really suffering in their lives, but when you look at them, they are letting go of the things that they should be holding on to, but not letting go of the things that they should be letting go of. 인생의 모든 사건 싸우자고 덤비는 거죠, 지금. And so they are really they're not really picking and choosing their battles wisely. 정말 싸울 것은 싸워야 되고요. We need to we must fight against what we must. 넘기고 살려야 될 것은 그냥 넘기고 살리는 겁니다. But the things that we need to just look over or get over and things that we need to rather save that we must do that. 오늘 바울이 이 말을 하게 된 배경이 있습니다. There is a background context of the passage that we read today. Why Paul said these words? 하나님의 뜻 안에서 바울이 예루살렘에서 포로의 몸, 또 죄수의 몸으로 로마를 향해서 가고 있었습니다. So all this within God's will, Paul was on his way to Rome as a prisoner because he was taken, taken in Jerusalem. 로마 왕 앞에 가는데 죄수의 몸으로 가게 돼요. He was about to go before the king of Rome, but he was going as a prisoner. 참 차량하구나 생각할 수도 있는데 또 반대로 생각하면 로마 군인들의 보호를 받으면서 가는 거예요. And in one sense, you can see that that is really the worst way to go before a king. But if you also look at it at another way, he was receiving the protection of the Roman soldiers. 초대교회를 핍박했던 유대인들의 시기를 받았기 때문에 늘 유대인들이 어떻게든지 죽이려고 하고 있었거든요. And because of the persecution as well as the the jealousy of the Jews who were constantly persecuting the early church, they were he was constantly in danger. 그런데 죄수의 몸으로 간다는 게 
로마 군인들의 보호를 받으면서 가기 때문에 오히려 훨씬 더 안전한 여행을 지금 가고 있는 겁니다. But because he was going as a prisoner rather in a sense he was being escorted and protected by the Roman soldiers and in a sense this voyage was very safe. 또 일반 죄인이 아니라 로마 시민권자이기 때문에요. 죄수였지만 이 바울은 특별히 보호받는 신분이었어요. And even though he was a prisoner he was under special protection because he was a citizen of Rome. 하나님께서 때때로 우리를 이런 환경 통해서 하나님의 뜻을 이루어 가실 때가 있습니다. And there are times when in situations or circumstances such as this God carries out his will. 내가 원치 않는 방법으로 무언가 되어져 갈때그 안에 하나님의 수분 손길을 찾아내셔야 돼요. When something is happening but it is not something you expected or even planned or even wanted, you have to discover God's hidden working plan. 하나님의 yes. 완전한 계획, 선하신 계획 속에서 로마 병사의 보호를 받고 로마를 향해서 가고 있는 길에 바울이 보니까 이게 풍랑이 오게 생긴 겁니다. Within the works of God, within the working hands of God and the plan of God that was being fulfilled on this voyage, and while he was being escorted by the Roman soldiers, Paul saw that there was a storm that was to come. 바울이 하나님의 사람이고 또 바울이 선교 여행을 많이 다녔기 때문에 나름대로 이 이제 그 자연에 대해서 날씨에 대해서 느끼는 느낌이 있고 전문성이 있는 거지요. Not only did he know because he was a man of God, a man of prayer, but also because he had been on several uh, missions, journeys, and trips, he, in a sense, had the sense of specialty when it came to reading the weather and the waters. 지금 이렇게 가면 우리 풍풍랑 만날 수도 있을 것 같다. And so he said, he, tell, he said to them, if we go on this path and we continue on this path, we will meet a storm. 근데 로마 군인 백부장이 바울의 말보다는 더 경험 많은 선장과 선주의 말을 듣습니다. But the centurion he listens more to the words of the owner of the ship and the captain of the ship. 어, 죄인 주제에 말안 듣는 거죠. Because not only was he disregarding the words of Paul because he was a prisoner, but he trusted the words of the captain and the owner of the ship more. 죄인의 모습으로 있지만 하나님의 사람입니다. But though he was a prisoner, he was a person of God. 우리가 초라한 모습인 것 같지만 우리는 하나님의 사람입니다. And in the same way we may seem on the outside as if we may have a shabby exterior but we are people of God. 주변 사람들이 무시하더라도요. 하나님의 사람입니다. Even if other people look down on you or disregard you from around you you are people of God. 정말 바울이 말한 대로요. 유라굴로라는 큰 광풍이 닥친 거예요. And just as Paul had predicted they met with this tempestuous wind called the northeaster. 어마어마한 풍랑 속에 있는데 아예 구름이 껴 가지고 해와 달과 별도 보이지도 않고요. Within this these tremendous winds and storms, they were not able to even see the sun or stars. 낮인지 밤인지도 모르고 배는 출렁이니까 배가 더 이상 이제 가라앉게 생겼으니까 물건 다 갖다 버리고요. The ship was rocking back and forth and they were not able to even tell if the day had passed or if night had passed and they started to throw out and dump out the things on the ship. 지금도 큰 풍랑 불면요. 어마어마하게 호텔보다도 큰 배들도요. 그냥 넘어져 버리거든요. Because even these days, these ships that are even bigger and greater than even hotel buildings, they'll fall and they'll sink within storms. 큰 파도가 부딪히면요. 쇠로 만든 배도 두 쪽이 난답니다. They say that these ships that are made with even steel will be split when they uh, crash into these waves that are strong enough. 근데 그때 당시 나무로 만든 배니까요. But at that time especially the ship was made with wood. 얼마나 위험했겠습니까? So how dangerous was it at that time? 바울이 자기가 분명히 경고했는데도 불구하고 사람들이 말을 안 들었어요. And despite the fact that Paul had warned them that this was coming, no one listened to his words. 아이고 꽃이다. 내말안 듣더니 그렇게 고생하네. But he did not say, oh, I told you so. 그런데 바울도 같이 죽게 생긴 거 아닙니까? Or he could have said I told you so, but Paul was in that state where he could have he could also die with them. 이때 하나님께서 바울에게 분명한 언약의 말씀을 주신 겁니다. But during this time God had given Paul his very clear covenant and his word. 우리 위기 속에 있을 때또 중요한 일을 앞두고 있을 때 먼저 하나님 말씀부터 받으셔야 돼요. When we are within a crisis or when you are about to face something very important in your life, you must discover and hold on to God's word. 환경을 보고 사람을 보면 우리는 원망할 수밖에 없습니다. If you only look at your surroundings and you look at the people around you, you have no choice but to have blame and resentment. 너 때문에 그랬다. 나는 반대로 얘기했다. 이 싸움 하고 있는 거예요, 지금. People are fighting. This is your fault. You should have listened to this. You should have listened to my words when I said that. 
지금 다 망하게 생겼는데. They were all about to face death. 누가 맞다 이거는 별로 중요한 얘기 아니잖아요. And in that situation, it's not exactly important to figure out who's right or wrong. 우리는 이때 어떻게 됩니까? What must we do during times like this? 제일 중요한 게요. 하나님의 말씀 예배부터 회복하셔야 돼요. What's most important for us to do is restore God's word, restore worship. 내 마음에 힘든 환경이 됐다. 예배부터 회복하십시오. If you are in an environment or you are facing circumstances that are difficult for you, you must restore worship first. 내 삶에 경험해 보지 못한 일이 생겼다. 예배 먼저 회복하세요. You are experiencing or facing things that you have not experienced before in your life. Restore worship first. 우리가 연약하다 보니까 생각하지 못한 문제가 생기면 제일 먼저 하는 게요. 주변 사람 도움 구하는 겁니다. Because we are weak and lacking, the very first thing that we normally would tend to do in times of trouble is to ask someone for help. 아는 사람한테 전화해서 이제 물어보기 바쁜 거죠. We are busy calling people around us to see who can help us. 당연한 거 아니겠습니까? And in a sense, it's a very natural thing for us to do. 누군가 나를 도울 수 있는 사람이 있다면 그 사람 찾아가는 게 당연하죠. It's rightful and natural for you to find someone who can help you with your problem. 그래서 말씀드립니다. But that is why I'm saying to you. 우리를 진짜 도울 수 있는 그리스도를 찾아가십시오. Look. For and seek out Christ who can truly help you. 이 세상을 창조하시고 지금도 움직이시는 하나님 앞으로 나오세요. Go before God who has created this world and is still moving this world today. 하나님께 묻고 하나님께 의지하고. Ask God and rely on God. 언제까지 하나님께 의지하면 됩니까? And until when must you rely on God? 내 마음에 확신이 들 만큼 말씀이 임할 때까지. When the until the word of God comes upon you and you have assurance. 바울이요. 하나님의 말씀을 받았습니다. Paul received God's word. 그리고 모든 사람들 앞에 서서 이렇게 외치는 겁니다. And he stood before everyone on that ship and this is what he said. 그 전까지는 죄수의 몸이었고 말을 해도 사람들이 말을 안 들었어요. Up until that moment because he was a prisoner no one was would heed his words even though he would speak them. 하나님의 말씀을 받고 나니까 바울의 위치가 갑자기 선주 선장보다도 위에 사람이 돼 버린 거예요. But then after receiving God's word, now he was at a position, a place that was above where his words would have more value above the captain and the centurion. 백부장과 모든 군인들이 바울의 말을 들어야 되는 거예요. They were in a situation where the centurion and all the soldiers they had no choice but to listen to Paul's words. 이번 주에 은혜 받으시고 하나님 말씀 받으십시오. So this week receive God's grace and receive God's word. 우리 주변의 모든 사람들이 우리 성도님들 말을 들어야 될 수밖에 없는 환경까지로 하나님께서 인도하시는 거예요. There are times when God leads you into situations where the people around you have no choice but to listen to your words. 포지션이 문제 아니에요. It's not about the position. 하나님의 사람이 말씀을 받고 하나님의 확신을 얻으면 모든 사람이 그 사람 따라가야 됩니다. But when a person of God receives God's word and they have this sure conviction and assurance that everyone else has no choice but to follow. 그래서 영적 서밋 되는 게 가장 무엇보다 우선이라는 겁니다. And that's why becoming the spiritual summit is the most important. 모든 사람들 앞에서 서서 얘기합니다. He stands before all of them and says. 내 말을 듣고 그래 대해서 떠나지 않고 이 어려움을 피할 수 있었으면 더 좋았을 뻔했다. He said it would have been better if you had listened to me and we had not set sail from Crete. 그러나 여러분이요 안심하라. But he said I urge you to take heart. 사람의 생명은 하나도 상하지 않고 배만 상할 것이다. For there will be no loss of life among you but only of the ship. 그러면서 얘기하는 겁니다. And then as he says this, this is what he says. 내가 소파금 봐. 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 나에게 와서 말씀을 주셨다. Last night, the angel of God, the God to whom I belong and whom I worship, came before me. 우리에게는요 최고의 배경이 있습니다. We have the greatest background. 오늘 환경 속에서 어려워하지 마시고요 하나님께서 나에게 주신 배경부터 확인하세요. So do not just suffer from your hardships within your circumstances right now, but enjoy and discover this greatest background of God. 우리는 누굽니까? Who are we? 우리의 배경은 뭡니까? What is our background? 하나님의 나라, 하늘 나라의 보좌입니다. God's kingdom, the throne of God's kingdom. 영접하는 자, 곧그 일을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주었으니. Yet to all who received him, those who believed in his name, they were given the right to become children of God. 예전에 우리가 하나님과 원수였지만 이제 화목한 자 되어 하나님을 섬기고 하나님 안에서 기뻐하는 자가 됐습니다. While we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, and we have become, we have received this re- reconciliation. We're able to rejoice in God through our Lord Jesus Christ. 그리스도 예수 안에서 이제 저희는 더 이상 죄의 종이 아니고요. 양자의 영을 받아서 하나님을 아빠라 부를 수 있습니다. Through Christ Jesus, we have been set free from the spirit of slavery, and we have received the spirit of life, and also the spirit of adoption as sons, 
by whom we cry out the father. 그리고 하나님 나라의 상속자 됐습니다. And we have also become heirs of God's kingdom. 우리의 배경이에요. This is our background. 우리의 연약한 모습을 보지 마시고 하나님께서 우리에게 회복시켜 주신 신분과 권세, 배경 확인하세요. Rather than looking at just your weaknesses or the things that you lack, confirm and look at the background of God and this authority and power that God has given to us. 이미 우리는 그리스도 예수 안에서 천국 시민권이 있습니다. In Christ Jesus, we already have the citizenship of heaven. 우리는 어디에 있습니까? Where are we? 지금 우리가 이 땅에 교회에 앉아 있는 것 같지만 하나님의 계획은 우리를 하늘 보좌 위에 앉히시겠다. And it looks as if we are physically sitting here giving worship at a church, but God has said that he will sit us down next to the throne in heaven. 열두 제자를 부르시고 내가 너희를 보좌 위에 나의 상에서 같이 먹고 보좌에 앉아서 열두 지파 이스라엘을 다스리게 할 것이다. And even Jesus has said to his disciples, you will you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. 어디 계십니까? Where are you? 우리는 하늘 보좌에 앉아 있습니다. We are standing on the we are sitting on the throne of heaven. 우리의 영적 배경이에요. This is our spiritual background. 하나님께서 보좌의 축복을 우리와 함께 하시고 우리의 삶을 인도하고 계십니다. With the blessing of the throne, God is with you and with that he is guiding us. 풍랑 속에 있었지만 하나님의 사자가 함께하고 있었다. Though they were within, though he was within the storm, the angel of the Lord was with him. 우리가 어려움 속에 있는 것 같지만 하늘 보좌의 배경을 가지고 천군과 천사가 우리를 돕고 있습니다. It looks as if we are within hardships and difficulties, but the heavenly angels, the army of angels of God, are protecting us and are with us. 이번 주에 확인하십시오. So confirm this this week. 나는 누구냐? Who am I? 구원받은 하나님의 자녀다. A saved child of God. 하늘 보좌의 배경을 갖고 있는 하늘나라의 상속자다. An heir of God's kingdom who possesses the power of the throne of heaven. 오늘 나와 함께 하시는 그리스도께서 하늘 군대를 보내서 지금 나를 보호하시고 인도하고 계시다. Christ who is with me at this time has also mobilized the heavenly army of angels and is with me and protecting me. 그래서 풍랑 속에 있었던 게 아닙니다. So Paul was not within a storm. 하나님의 보호하심과 인도하심 속에 있었다. He was within God's protection and guidance. 이 번째 확인하세요. So confirm this this week. 두 번째 바울에게 중요한 하나님의 말씀이 임했습니다. And the second important word of God came upon Paul. 바울아 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에 서야 하겠고. God said to him, "Do not be afraid, Paul. You must stand before Caesar." 바울이 지금 죽지 않을 이유입니다. This was the reason why Paul would not die in that moment. 하나님께서는 두 번째로 최고의 여정으로 우리를 인도하시고 계시는 거예요. Second thing that God does is He guides us through this on this greatest journey. 이번 주에 걱정하지 마세요. So do not worry this week. 하나님께서 최고의 여정으로 우리를 인도하고 계십니다. God is guiding us on this on the greatest journey. 아무도 막을 수 없는 하나님의 나라의 일을 이루는 바울의 발걸음을 하나님께서 보호하시고 인도하신 거예요. God was protecting and guiding the steps of Paul who was on this journey to proclaim the word of God and to do the work of God's kingdom that no one can hinder or block. 하나님이 우리에게는 선한 계획 갖고 계세요. And God has a good plan for us. 우리를 통해서 영광 받으실 계획 갖고 계세요. He has this plan to receive glory through us. 바울을 처음 부를 때부터 이 사람은 이방인들과 임금들과 이스라엘 자손들에게 내 이름을 전하기 위해서 택한 나의 그릇이다. From the beginning, when God called Paul, he said, "He is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel." 이 자리에 앉아 계신 우리 성도님들은 21세기 미국과 전 세계를 살리기 위해서 하나님께서 택한 복음의 그릇이다. Those of you who are here at this time, you are the chosen instruments of God, the chosen instruments of the gospel to proclaim this gospel in this 21st century in America. 그래서 문제 속에서 절대 망할 수가 없습니다. That's why you cannot perish or fail within problems. 하나님의 뜻이 이루어질 때까지 결코 막힐 수 없습니다. Until the will of God is done and fulfilled, there is no hindrance. 근데 왜 이렇게 어려움이 옵니까? But then you may ask them why are there hardships? 바울이 그리스도를 만나고 복음을 전하기 시작하는데 그 담에 세계에서 복음 전할 때부터 핍박이 시작된 거예요. After Paul had met Jesus Christ and he began to really testify of Christ, starting from when he was in Damascus, the persecution began. 초대 교회를 핍박하러 왔던 그 초대 교회인들을 잡으러 왔던 바울이 갑자기 예수 그리스도를 증거하기 시작하니까 이 담에 세계 살던 유대인들이 당황이 된 거예요. 
So Paul had been initially there in Damascus to capture all the people who believed in Jesus, but then now all of a sudden he was testifying of Jesus Christ, and so the Jews in that region, everyone there, they had they were taken aback. 사람들 그렇거든요. And people are, are like that. 우리 편인지 알았더니 갑자기 반대 편이 되면요 어떻게든지 그 사람 죽이려고 합니다. Even if that person was on your side, if they are now on an opposing side, they will do whatever they can for your downfall. 아예 바울을 죽이려고 작정을 한 거예요 사람들이. And so the people, the Jews, they began to plot the death of Paul. 이제 그때 당시에는 성문이 있으니까 성문 앞에서 아예 지키면서 성문 나갈 때 죽여 버리려고요. And during those times because there were gates at the 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 town the city they had they were waiting there watching for him to come out of those gates to kill him. 그래서 그 성문으로 못 나가고요. 그 성벽에 있는 창문에서 광주를 타고 도망갔어요. So instead of being able to leave the city through the gates, he had to climb over the wall on the side and escape in that way. 참 초라하게 됐지요. So he and this was a very pathetic end for him. 군인을 몰고 막 초대교회를 핍박하려 왔던 막 장군과 같은 그런 모습이었는데 담에서에서 나갈 때는 아주 초라하게 광주리에 실려서 도망갈 수밖에 없었으니까. When he first had entered Damascus, he entered like this general with all these soldiers behind them to capture all the people who believed in Jesus. But when he was leaving Damascus, he had to flee and run away, and he was lowered down the city walls in a basket. 아라비아, 아라비아 사막에 있다가 3년 만에 예루살렘에 갔거든요. And he was in the Arabian desert for three years, and then after that, he went to Jerusalem. 근데 예루살렘에서 사도들이 안 만나 주던 거예요. But when he went to Jerusalem, the apostles they refused to meet him. 저 사람이 진짜냐 가짜냐 스파이냐. They were trying to figure out if he truly was now believing in Jesus or whether he was a spy or not. 베드로도 안 만나 주고 열한 명의 사도, 열두 명의 사도가 다안 만나 주는 거예요. Peter refused to meet him. All the twelve apostles they refused to meet with Paul. 야고보의 동생, 아, 예수님의 동생 야고보만 만났다고 기록돼 있어요. And it's recorded that only the brother of Jesus, James, had agreed to meet with him. 그러면서 또 예루살렘에서 복음 전하기 시작하니까 또 죽이려고 하는 겁니다. And then he began to proclaim the gospel in Jerusalem, and once again they started to plot his death. 할수 없이 고향에 도망가 숨어 있어요. So then he had no choice but to flee to his hometown and hide. 그리고 한 10년 지났습니다. And then about 10 years passed. 그때 하나님이 시간표가 되세요. 안디옥 교회 와서 제자들을 가르치기 시작하는 거예요. At that time, after 10 years, God's time schedule had come and he, that was when he went to Antioch and he began to meet with and teach the disciples. 세계 최초 선교사 파송을 받습니다. And as the, he was commissioned by God as the first missionary in the history of the world. 하나님의 놀라운 여정이 이루어져 가는데 하나님은 단 한순간도 바울을 놔두신 적이 없으세요. This tremendous journey had begun and not for a single moment had God just left Paul alone. 여러 가지 어려운 환경이 있었던 것 같지만 하나님이 복음의 그릇을 준비하는 시간표. And it looked as if Paul had gone through all these hardships and turbulent times, but these were times in God's process by which he was preparing his vessel. 그한 13년, 10여 년 시간 동안에 바울이 복음의 사람으로 변당 변화되는 복된 시간표. And during those 13 years more or less God had this was a blessed time during which God was changing him into a person of the gospel. 걱정하지 마십시오. So do not worry. 하나님께서 우리를 하나님께서 쓰시기 좋은 복음의 도구로 만들어 가고 계십니다. God is forming us and he is shaping us to be used as the instruments and vessels of the gospel that he can use to proclaim the gospel. 하나님 나라의 일은요. 그 누구도 막을 수가 없습니다. No one can block the work of God's kingdom. 바울의 그릇이 어느 정도가 됐냐? To what extent had Paul's vessel been grown? 본격적으로 복음 전하기 시작하니까요. 현실에 큰 문제들이 많았지 않겠습니까? Because he began to in full scale proclaim the gospel and begin this movement, there were problems and hardships that he would likely face in his reality. 40번에 한 번을 감암매 유대인들에게선 최고의 형벌이거든요. So there there's the the greatest punishment that you can give within the the culture of the Jews. The 그런데 laws of the Jews. 그걸요. 다섯 번이나 맞았어요. But he was flogged and beaten and that punishment he was given five times. 매를 맞기도 하고 돌에 맞아 죽을 뻔하기도 하고. He was beaten and there were times when he almost died after being stoned. 강도를 만나기도 하고 막 강에서 위험, 바다에서 위험, 산에서 위험 여러 가지 위험을 다 당했어요. He met with uh, thieves who were trying to mug him and he met all these dangerous situations in the mountains on the, in the sea. 아, 힘들었겠다. And some people may say that was probably. Oh, 그런 고난의 길은 날안 갈래요. 
Some people might look at that and say, oh, that seems so difficult, or I don't want to go on that path of pain and suffering. 지금 그 얘기가 아니라니까요. That's not what this is about, though. 바울은 그것을 넉넉히 이길 수 있을 만한 힘이 있었습니다. Paul had the strength and power to be to conquer that more than enough. 하나님이 그런 사람으로 바울을 만들어 가신 거예요. It was God who had made Paul into that kind of person. 사람 말 한마디에 상처받아서 나 힘들어요, 어려워요. 그러던 사람을 하나님께서 그 어떤 위험이 있어도 뛰어넘을 수 있는 복음의 그릇으로 만들어 가신 겁니다. God had changed his vessel to be the vessel of the gospel and God had changed Paul to be someone who can overcome the overcome all of these dangerous situations. 이래서 힘들어요. 저래서 힘들어요. 이래서 시험 들었어요. 저래서 문제예요. 괜찮습니다. People say this is a problem, that's a problem. I'm sad because of this. I'm offended because of that. Or this is a trial, that's a trial, but that's fine. 은혜 받으세요. Receive God's grace. 여러 가지 어려운 환경 통해서 하나님의 말씀이 내게 확신으로 임하면 모든 것 뛰어넘을 수 있습니다. If God's word comes upon you and this assurance and this conviction comes upon you within these difficulties and hardships, then you can you can become someone who can overcome all of these things. 높은 곳에 올라가면 바람이 셉니다. The higher you go up, the the harsher the winds. 그 바람을 이길 수 있는 사람만 높은 곳에 계속 서 있을 수 있어요. And only someone who is able to withstand those winds can stay in that place on the top. 사람들이 높아지고는 싶어 하지만 바람을 좋아하진 않지요. People want to reach the high places, but they don't exactly enjoy those strong winds. 그 바람을 이길 수 있는 힘이 있어야 높은 자리에 계속 있을 수 있어요. But you need to have the strength and power to withstand those winds to be able to stay in that place on top. 하나님의 영광을 위해서 쓰임 받는데 그 모든 환경을 이길 수 있는 힘부터 주셨다. God gave all these different things were happening within this within his circumstances in order for God's will to be done, but God gave him the strength and power to overcome and withstand all of that. 바울이 체험한 겁니다. Paul had experienced this. 하나님께서 주시는 힘을 갖고 있었다. He had the strength and power that God gave to him. 하나님의 성령 인도를 받을 수 있는 길을 갈수 있는 힘을 얻었다. He had gained God's strength and power to be able to go on that path to do God's work. 바울아 두려워하지 말라. 네가 가이사 앞에 서야 할 것이다. God said, "Do not fear, Paul. Do not be afraid. You must stand before Caesar." 두려워하지 마십시오. 2, 3, 7, 5천 종족 앞에 우리가 서야 할 것이다. Do not be afraid. God is saying to us, "You must stand before the 5,000 tribes." 어렵고 답답한 것 같지만 이마저도 하나님께서 우리를 복음의 그릇으로 세워 가시는 축복의 여정이다. Things may seem frustrating right now at this time for you, but even that is part of God's blessed journey and process by which He's changing your vessel to be the vessel of the gospel. 힘을 얻고 나니까요. 세 번째로 바울이요. 최고의 선포가 있었습니다. And after gaining the strength of power that God gave, Paul was able to give the greatest proclamation. 하나님이 우리를 자꾸 그 자리로 세우시는 거예요. God continues to put him in that place. 믿음에 고백할 수 있는 자리. A place where you can confess your faith. 바울이 뭐라고 얘기했습니까? What did Paul say? 그러므로 여러분이요 안심하라. He said, "So take heart, men." 원망하고 미워한 게 아니라요. 여러분이요 안심하라. He did not get angry. He did not blame them for not listening. But he said, "Take heart." 집에 한 사람은 이런 사람이 있어야지. 그 사람이 진짜 가장이에요. There needs to be at least one person like this in, in the in a family as well for that person to really be the head of the household. 우리 주변에 누군가 한 사람은 여러분이요 안심하라. And even around us, there needs to be at least one person who can say that. Take heart. 그 사람이 리더예요. That person is the leader. 하나님이 우리를 그렇게 세워 가시는 겁니다. And that is how God is raising us up. 걱정하지 마십시오. So do not worry. 또 사실 좀 믿음이 약하더라도요 가서 선포하세요. And even if maybe you may be lacking in faith a little bit, still go and proclaim. 내 주변에 흔들리는 사람이 있으면. 여러분이요 안심하라. If there are people around you or a person around you who's really shaken and wavering at this time, say take heart. 이유가 있습니다. There's a reason. 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. He said, "For I have faith in God that it will be exactly as I have been told." 가이사 앞에 서야 하리라는 하나님의 말씀을 나는 믿노라. I have faith and believe in God's word. God who said to me, "You must stand before Caesar." 복음의 증인이었고요. 하나님께서 모든 것을 응답으로 인도하신 응답의 증인이었습니다. He was a witness of the gospel and he was also a witness of the answers and the guidance of God. 이 복음을 증거하는 길에 그 어느 것도 막을 수 없다는 것을 확인했어요. He had confirmed that on this path of the proclamation of the gospel there is not a single thing that can block him in his way. 문제인 줄 알았는데 그 모든 것 속에 하나님의 응답이 함께 있음을 발견했어요. Even though there were problems and it seemed as if they were problems he also confirmed that God was with him within those times. 고린도전서 10장 13 10장 13절에 
사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니. 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says no temptation has overtaken you that is not common to man. 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험 당할 것을 허락하지 아니하시고. God is faithful and he will not let you be tempted beyond your ability. 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. But with the temptation he will also provide the way of escape that you may be able to endure. 바울이요. 경험한 것을 쓴 간증입니다. This was Paul's testimony, his words after he had experienced this himself. 아까 얘기한 것처럼 수많은 일을 겪었는데 감당치 못할 시험은 허락하지 아니하시더라. There were so many different things that he had experienced that he had gone through, as I had mentioned. But he says that there was not any temptation that God had allowed to overtake him. 풀어서 설명드리겠습니다. So let me explain this a little further. 감당할 수 있는 힘을 먼저 주시고 환경을 허락하시더라. God, he's saying that God gave him the strength to endure and to withstand and then allowed for those things to happen. 내게 은혜 먼저 주시고 그 다음에 응답의 시간표를 허락하시더라. God, he's saying that God gave me the answer first and then he allowed for the time schedule to come. 그리고 또 하나 놀라운 비밀을 발견했는데 and, and he's saying that he discovered one more astounding mystery. 시험과 문제 올 때쯤에 이미 피할 길도 예비해 놓으셨더라. That when that trial, that problem came, God had already provided the way of escape. 하나님의 손에 달려 있습니다. All things are in the hands of God. 성령이 도와주십시오. So receive the guidance of the Holy Spirit. 특별히 바울이 뭐라고 얘기했습니까? And especially what did Paul say? 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. He said, I have faith in God that it will be exactly as I have been told. 먼저 말씀을 주시고 성취하시는 하나님. God who gives His word first and then fulfills it. 그래서 환경과 어려움이 오면 먼저 예배 회복하시고 말씀부터 받으시라는 거예요. That's why I'm saying to you when you are facing hardships within your environment or your circumstances, receive God's word first and restore God's word first. 하나님의 말 하나님의 말씀이 내 안에 확신이 될 때까지 말씀을 계속 들으세요. Continue to listen to God's word until you have this assurance and conviction. 그럴까 하면 계속 들으세요. And if you're still wondering, is that really so? Then continue to listen. 정말 내가 이걸 믿어도 될까? 계속 들으세요. If you're wondering, can I really place my faith in this? Then continue to listen. 저도 복음 처음 듣고 말씀 듣는데 정말 이게 내가 붙잡을 말씀이 맞을까? When I also first received God's word and the gospel, I also questioned the same thing. Is this really something for me to hold on to? 이건 특별한 사람들에게 하신 하나님 말씀 아닐까? And I also wondered, these words of God, this is something that he most likely has intended for the more special people. 아브라함은 직접 찾아와서서 하나님 말씀 주시고 오늘 바울도 천사가 와서 말씀을 줬는데 나는 아니잖아. And I also thought when during the time of Abraham, God Himself directly gave His word to Abraham, and even with Paul, God sent an angel to deliver His word. But that's not me. 그래도 환경이 어려우니까요 의지할 게 말씀밖에 없어서 계속 말씀 들었어요. But regardless of that, because everything else was so hard and difficult, and I had really nowhere else to lean on, I continued to listen to God's word. 조금씩 조금씩 제 안에 아멘이 시작되는 겁니다. And little by little, I was able to confess Amen within me. 하나님께서 내게 주신 말씀이시구나. And I realized this is the word that God has given to me. 하나님의 말씀이 내 삶에 성취되고 있구나. And I realized that God's word is being fulfilled in my life. 모세에게 이런 말씀을 주셨습니다. And God gave this word to Moses. 내가 너를 이어서 너와 같이 내 말을 담을 선지자를 세울 것이다. He said I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. 그 말을 듣지 않는 자는 내가 벌을 할 것이다. And those who do not listen to those words, I will punish them. 그럼 너희를 생각하게 그 선지자가 자기 마음대로 한 말은 어떻게 해요? And then, so then you may ask, then what about the words that that prophet speaks? Just that prophet speaks out of his own will and mind. 그 사람이 한 말이 아무런 능력이 없고 성취됨이 없으면 그건 그 사람이 임의로 한 말이다. And God said, if the words of that person, if those words do not bring forth any power or works then those are words those are simply just the words of the prophet. 저희가 주의 종의 말을 들어야 되지만 주의 종의 말을 다 듣는다고 맞습니까? People are ask people may ask God tells us to listen to the words of the the Lord's servant but do we listen to really everything they say? 하나님의 말씀이 성취될 것이다. God's word will be fulfilled. 그래서 하나님의 말씀 들으셔야 돼요. So you must listen to God's word. 확인하셔야 됩니다. And you must confirm 하나님께서 주신 말씀이 나의 삶에 오늘도 성취되고 있는가? Is God's word that God has given to me being fulfilled even today? 바울에게요. 이 응답이 쌓인 겁니다. And these answers they really built for Paul. 그리고 모든 사람 앞에서 선포한 겁니다. And then he proclaimed in front of everyone. 하나님이 우리를 그렇게 세우실 줄 믿습니다. And I believe that God will 
establish us in that way as well. 흔들리는 사람들 앞에서. In front of those who are shaken. 어찌할 바를 모르는 사람들 앞에서. In front of those who are lost and they're wandering. 여러분이여 안심하라. Take heart, everyone. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라. For I have faith in God that it will be exactly as I have been told. 우리 렘넌트들 계속해서 말씀이 성취되는 것을 증거로 하나씩 하나씩 쌓아 올리세요. That's why even with the remnants, you must continue to hold on to this evidence as you can witness God's word being fulfilled. 오늘은 내가 잘 모르겠어도 내일은 가서 선포하십시오. Even if you're not feeling this or you're thinking this today, go and proclaim it tomorrow. 우리의 말은 하나님께서 책임지십니다. God takes, God takes. God is accountable for our words. Paul was not speaking his own words and Paul was not speaking about his own abilities or his own power. 지금까지 나의 삶의 역사하신 그리스도. But he spoke about Christ who worked in his life. 그 그리스도께서 오늘도 우리의 삶을 책임지시고 인도하실 것이다. That that Christ will take hold of us and lead us today. 결론적으로요. 그래서 여러분 어디에 서 계십니까? So as we wrap this up, where are you standing? 우리 어디서 있어야 되겠습니까? Where must we stand? 반석 위에 집을 지으면 풍랑이 불어도 집이 무너지지 않는다고 했어요. It says in the Bible that if you build the house on the rock, that even if there are these winds and storms, it will not fall. 모래 위에 집을 지으면 조금만 비가 와도 무너진다고 했습니다. But if you build your house on the foundation of sand, then it will it will collapse with just even a little bit of rain. 그리스도를 고백한 베드로에게 너는 반석이다. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세울 것이다. But to Peter who confessed Christ, he said, you are Peter and on this rock I will build my church. 어디에 서 계실 겁니까? Where will you stand upon? 풍랑 속에 바다 속에 서 계시지 마십시오. Do not stand in in the raging storm and winds. 불신앙 속에 서 있지 말고요. 문제 속에 서 있지 마세요. Do not stand within problems or unbelief. 내 주변에 여러 가지 사건과 문제와 불신앙이 오고 갈지라도 나는 반석 대신 그리스도 위에 서 있을 것이다. Even if all these different things are happening around you, you must confess that you will stand upon Christ who is your rock. 그리스도 안에서 너희의 마음과 생각을 지키실 것이다. But I will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 오늘 그리스도 위에 그리스도 안에 계시면 돼요. So all you have to do is stand upon Christ and stand within Christ. 이 모든 사건은 지나갈 것이지만 하나님의 뜻이 이루어질 것이다. All of these things will pass and the will, but the will of God will be fulfilled. 우리의 삶에 일어났던 모든 사건이 나중에 증거가 되고 2000년 후에도 얘기할 만한 간증거리 될 것이다. All the things that happen to you in your life will be evidence and also your testimony for even 2000 years later. 바울이 이 고백할 때 2000년 후에 우리가 듣고 말씀 붙잡을 거라고 생각도 못 했겠죠. When Paul was confessing these words and writing these words down, he probably did not even think or imagine that 2000 years down the line we would be listening and holding on to this word. 우리의 삶에 일어나는 한 사건 한 사건에 우리가 말씀으로 아멘 하는 것이요. 오늘을 살리고 미래를 살리고 수많은 사람을 살립니다. But saying amen to the very little things that happen in our lives today saves countless lives and countless people. 그리스도 예수 안에서 그 풍성한 대로 너희의 쓸 것을 채우시리라. My God will supply every need of yours according to his riches and glory in Christ Jesus. 그렇기 때문에 바울이 이렇게 얘기했습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 나는 모든 것을 할수 있다. And that's why Paul said, I can do all things in him who strengthens me. 하나님은 우리의 최고의 배경이 되시고 최고의 여정으로 인도하고 계십니다. God is our greatest background and he is guiding us on the greatest journey. 오늘도 우리와 함께 하시고 우리를 복음의 도구로 사용하고 계십니다. He is with us and he is using us as the tools and instruments of the gospel. 그러기 때문에 And because of that 우리는 그리스도 위에 서 있으면 됩니다. All we have to do is stand upon Christ. 이번 한 주간 그리스도 안에 있으면 됩니다. All you have to do is remain in Christ this week. 하나님께서 예비하신 것으로 우리를 인도하실 줄 믿습니다. And I believe that God will guide us with and through the things that he has prepared. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님께서 저희를 부르시되 하나님 자녀로 하나님 하늘 나라의 상속자로 불러 주심을 감사드립니다. God thank you that you have called us. Thank you that you have called us as your children and the heirs of your kingdom. 하늘 보좌의 배경을 가지고 승리의 길을 가게 하옵소서. And as we hold on to this throne, the blessing of the throne of heaven, let us go on this path of victory. 우리의 삶에 하나님의 말씀이 성취되는 것을 확인하게 하시고. Lord, let us let us confirm the your word being fulfilled in our lives every day. 우리 주변의 모든 사람들에게 살아계신 하나님의 능력을 선포하는 증인 되게 하옵소서. And let us be the witnesses who are able to testify of and proclaim the living word of God. 이번 주에 만나는 모든 사람, 흔들리는 사람들에게 
참된 평안을 전하는 증인되게 하시고 Let us be the witnesses who can relay true peace to those who are within turbulence in their lives. 승리의 복음을 전하는 증인되게 하옵소서. And let us be the witnesses who proclaim the gospel of victory. 그리스도 위에 그리스도 안에 있는 축복된 한 주간 되게 하옵소서. And Lord, may this be the blessed week during which we we stand above Christ, upon Christ and within Christ. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen.